Queridas amigas y amigos de la Atnoama Sortit, les traigo un caluroso saludo para este próximo Rosh Hashanah que se acerca. Quería también compartirles una tradición, una costumbre que tenemos en Miquelá, que es la comunidad de Aviv de Valencia en España, es una Keila muy pequeña y tenemos la costumbre de que para la Saliot de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, quienes suben eh, no solo dicen la braja, sino que leen también su porción. Esto necesita de una preparación, por supuesto, y entonces personas que quizás apenas dominan el hebreo estudien durante semanas cómo leer su porción, cómo cantilarla, cómo cantarla, para hacerla de la forma más bonita y más significativa posible. Y este estudio es parte de la preparación que hacemos durante el mes de Elul de cara a estar listos para los Yamim Noraim. Me imagino que esta costumbre quizás la hagan también en, en otras Keilot y es un momento de gran inspiración, de mucho significado y para nuestros miembros, los que construyen la comunidad cada día, es un momento muy especial. Deseo que en este nuevo año esa inspiración que, que nos trae el estudio de la Torá nos acompañe en estos momentos tan difíciles de desafíos, tanto en Israel como en la diáspora, que esa inspiración nos acompañe y nos guíe en nuestro camino hacia el Tikkun Olam, hacia crear un mundo mejor. Shana Tov Metuka. Hola, me gustaría dividir con ustedes algunos de los momentos que más me conmueven durante el servicio de grandes festas en mi comunidad. A presença das pessoas mais velhas, especialmente depois da pandemia. E, o, e a participação dos jovens nos serviços religiosos, seja tanto na leitura da Torá como no toque do sofá. Desejo a vocês um 5784 muito doce, próspero e repleto de saúde e alegria. Shana Tová Umetu Ká. Shalom Averbode. On behalf of our Yudaya congregation, I would like to wish all our Masorti communities all over the world and all Jews a Shana Tova Umetuka. Tuba Garizo Maka Omupia Gubavere de Murunji Era Guamirembe. We look forward to celebrating this year with our communities all over Uganda and Kenya as it has been our tradition to come together and we enjoy hearing the sound of the shofar. We wish all of you a good and a prosperous new year. Shana Tova from beautiful Sydney, Australia. One of the traditions that we have here at Emanuel Synagogue, obviously Tashlich with a twist. What we do here is, and we're joining with several synagogues around the world, is called reverse tashlich. So rather than throwing and casting our sins into the waters, what we're going to do, rather than cast them, we are going to try and be partnership with the world. Reverse tashlich. We're going to be picking up some of the rubbish that we see around here into the park, into our pockets, to leave the world a better place. A little bit of tikkun that we have at this time of year. So on second day Rosh Hashanah this year, we're gonna be marching from the synagogue to this beautiful park here in Sydney, Centennial Park. And we are going to be picking up a little bit of our sins that we have cast aside, and then have a beautiful picnic and blow the shofar. So hopefully wishing everyone a Shana Tova Umetuka. Mm -hmm. 